പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമസ്കാരം വളരെ എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു അക്കോപ്പണൽ സിസ്റ്റമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സംസങ് ജെ ടി പി സബ്മേഴ്സൽ പമ്പ് ഒന്ന് ടാർപോളിൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ജി എസ് എം രണ്ടെണ്ണം എട്ട് ഇഞ്ച് സോളിഡ് ബ്ലോക്സ് ഇരുപത്താറെണ്ണം ബേബി മെറ്റൽ അമ്പത് കൊട്ട ഒന്നര ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു മീറ്റർ ഒരു ഇഞ്ച് എൽബോ ഒരു പീസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് എഫ് ടി എം ടി എ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുക്കൊന്ന് റെഡ്യൂസർ ഒന്ന് ഒന്നര എൽബോ ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ടി ഒന്ന് ഒരു ടൈമർ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആറടി നീളവും ആറടി വീതിയും എട്ട് ഇഞ്ച് താഴ്ചയുമുള്ള ഫിഷ് ടാങ്കാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം എട്ട് ഇഞ്ചും ഈ ഒരു കോർണറിൽ പത്തിഞ്ച് ഡെപ്തുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു കോർണറിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പത്തിഞ്ച് ഡെപ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അക്കോപോണിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രോബഡുകൾ തുടർച്ചയായി ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം സജ്ജീകരിക്കാൻ അക്കോപോണിസിൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിന് വെയിൽ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിനുള്ള കുഴി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത മണ്ണ് ചാക്കുകളിൽ നിറച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കല്ലുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചാക്കുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് നമ്മൾ അളന്നിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൽ പഴയ ഫ്ലക്സോ ചാക്കുകളോ കീറിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റോ വിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഒൻപതടി നീളവും ഒൻപതടി വീതിയുമുള്ള ടാർപോളിൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി സെവൻ്റെ ടാർപോളിൻ വിരിക്കാം ഇനി ഈ സൈഡിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് ബ്രിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രോബഡിനുള്ള ബ്രിക്സുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് പഴയ ഫ്ലക്സോ ചാക്കുകളോ കീറിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റോ ഒക്കെ വിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ടാർപോളിൻ വിരിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രിക്സുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ എഫ് ടി എ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഗ്രോബഡുകളിൽ നിറയുന്ന വെള്ളം ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുവാനും ഫിഷ് ടാങ്കിലെ വെള്ളം തിരിച്ച് ഗ്രോബഡിലേക്ക് വരുവാനുമാണ് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ എഫ് ടി എം ടി എ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നത് അതേപോലെ ഫിഷ് ടാങ്കിനും നമ്മൾ പത്തിഞ്ച് ഡെപ്തുള്ള ആ ഭാഗത്തായി ഒന്നര ഇഞ്ച് എഫ് ടി എം ടി എ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പഴയ ഒരു പൊളിഞ്ഞ ടാർപോളിൻ വിരിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ നീല ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹോളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കയറിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടാം ഞാനതിന് പകരം പഴയ പേവിൻ ടൈൽസ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് നാലിൻ്റെ കട്ടകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ എം ടി എ ത്രെഡ് സീല് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ച ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എം ടി എയുടെ അറൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഒരു ചെറിയ കത്രി കൊണ്ട് ഇതേപോലെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ദൂരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എം ടി എയുടെ അതേ അളവിലുള്ള ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എം ടി എ കടത്തി വെച്ച് നന്നായി താഴ്ത്തി അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എഫ് ടി എ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു നിലത്തിന് ലീക്ക് വരില്ല നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രോബിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒന്നര ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ എഫ് ടി എം ടി ആണ് അതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ഔട്ട് ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മീഡിയ ഗാർഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതേപോലുള്ള നെറ്റ് പോട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയ ഗാർഡ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് മീഡിയ ഗാർഡിന് നമ്മളിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ഗാർഡ് അത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പി വി സി പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അരി ബേബി മെറ്റലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്
എംപ്റ്റിയെ കടത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ലം അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എഫ് ടി എ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി ഒരു ചെറിയ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഈ ഒരു സൈഡിലും താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് താഴത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച ഭാഗം ഈ നമ്മൾ പത്തിഞ്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും ഹോളുകളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ നിറയുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും ഗ്രോ ബെഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ടീ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നരക്കൊന്ന് റെഡ്യൂസർ വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൽ അഞ്ചിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ദോരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ദോരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബെഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സെമ്പേഴ്സ് പമ്പ് വെക്കുന്നത് വെറും പതിനൊന്ന് വാട്ട്സ് മാത്രമുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ പെർ അവറിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്മേഴ്സൽ പമ്പാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹോളുകളിലൂടെ എല്ലാം വെള്ളം ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വിഴുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രോ ബെഡുകളിൽ ഗ്രോ ബെഡിൽ വെള്ളം നിറയുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടൈമർ വെച്ചാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഓണും പത്ത് മിനിറ്റ് ഓഫുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് വെള്ളം നിറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സുഷിരങ്ങളുടെയും സബ്മേഴ്സൽ പമ്പിലൂടെയും വെള്ളം തിരിച്ച് ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും ഓക്സിജനും ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ബാക്ടീരിയകൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും ധാരാളം ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നു ഫിഷ് ടാങ്കിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം ഒരു ഓസ് വഴി ഇതേപോലെ ഒരു വാൾ വെച്ച് അതിനടുത്ത് ഒരു ഒന്നക്ക് മുക്കാൽ റെഡ്യൂസർ വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ടീ ഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് തന്നെ വെച്ച് ഒരു എൽബോയോ ബെൻഡോ വെച്ച് കൊടുക്കാം പൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിണറ്റിലെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഈ ഗ്രോ ബെഡ് ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുകയും കൂടെ അതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയും താഴെ അടിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ പത്തിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോർണറിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും അതുവഴി ഇതിലടിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് പോയി മറ്റുള്ള മരങ്ങൾക്ക് വളമാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ചിലവ് വരുന്നതും നൂറ് മത്സ്യങ്ങൾ നൂറ് പച്ചക്കറികളും വളർത്താവുന്ന അക്കോമഡ് സിസ്റ്റമാണിത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രം വളർത്തി വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തി നമുക്ക് നെല്ല് വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ക്ഷമയോടെ പരിപാലിച്ചാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ കിളകള ശബ്ദവും മത്സ്യങ്ങളുടെ നീരാട്ടും വിത്ത് മുളപൊട്ടി വരുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാവർക്കും ആയിരം ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം